welcome to all of you on grow strong dear students and other fellow listeners hope that you all are feeling well let us have a debate on entitled theme significance and scope of exceptionality as we know that without having a knowledge of exceptionality we cannot identify or categorize exceptional children hum exceptional children ko identify ya categorize nahi kar sakte hai agar hamare paas exceptionality ki knowledge na hogi knowledge of exceptionality helps us to study various characteristics of exceptional children जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलेक्चुअल इमोशनल बाय एंड लॉर्ज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेयर स्टूडेंट्स द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सेप्शनलिटी कैन बी वाइडली डिस्कसड एज अंडर number 1 learning disabilities a learning disability is a neurological condition that affects a person's ability to acquire process or use information effectively it means jin bachon ko learning disability hoti hai na to wo information ko organize kar pate hain ना वो इफेक्टिवली किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं द लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज नंबर वन डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया इज दैट वेरी लर्निंग डिसेबिलिटी in which children possesses the problem of language i mean to say you reading in bachon ko adhiktar padhne mein dikkat hoti hai number second dysgraphia it is writing difficulty faced by the learning disabled children number third dyscalculia it is calculation difficulty यानी कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उन बच्चों को दिक्कत आती है अपार्ट फ्रॉम इट लर्निंग डिसेबिलिटी आल्सो अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन अगर इन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल के बराबर भी होगा या नॉर्मल बच्चे से ज्यादा भी होगा सिटल इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जिसे हम कहते हैं स्कूल अचीवमेंट वो नॉर्मल बच्चों से कम रहती है बिकॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इसीलिए नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी जरूरी है जब हमारे पास नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी होगी वी कैन आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन हु हैज प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज नंबर सेकेंड intellectual disabilities the intellectual disabled children possesses cognitive deficits ye wo bachche hai jinme cognitive deficits paaye jate hai these children are also known as mentally retarded as number of times we have given the throw and throw knowledge about mental retardation mentally retarded bachche या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनमें आई क्यू लेस देन सेवेंटी होता है एंड ड्यू टू द लेस आई क्यू दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ और इसीलिए नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी जरूरी होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी वी कैन नॉट ओनली आइडेंटिफाई intellectually disabled children but we will also 
fulfill their needs and requirements. Intellectually disabled children ki pehli need hai development of communication. Kyunki in me communication problem hoti hai. Ye language learn nahi kar paate hai because due to the cognitive deficits. Language learn karne ke liye normal cognitive development honi chahiye. Better IQ hona chahiye. Because language is directly related to thought process. और इन बच्चों का थॉट प्रोसेस बहुत कमजोर होता है इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए इनकी कम्युनिकेशन पे अपार्ट फ्रॉम इट ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू डेवलप द लाइफ केयर स्किल्स इनमें लाइफ केयर स्किल्स जिन्हें हम सेल्फ केयर स्किल्स भी कहते हैं जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है उसमें डेवलप करने हैं these skills such as how to make a nail hygiene how to make a dental hygiene how to comb hair how to clear the clocks how to sit how to stand how to walk how to dress how to maintain overall bodily hygiene इसके बावजूद भी इनमें बहुत से हैबिट्स और मैनर्स डेवलप करने हैं सो इट मीन्स द सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सेप्शनलिटी इज वेरी मच ब्रॉड बिकॉज नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन नंबर थर्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर which is abbreviated as ADHD. Dear students, it is basically neurological disorder which affects the attention of an individual. Yani ki jin bachu mein ADHD hota hai, unhe attention ki problem hoti hai. Wo focus nahi kar paate hai. Wo kisi cheez pe concentrate nahi kar paate hai. Because due to the ADHD problem, इनमें रिगुलेट एनर्जी लेवल होती है इट मीन्स कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनमें ए की प्रॉब्लम है काम करने के वक्त वो थकते नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट इट एफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रहती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल चिल्ड्रन द चिल्ड्रन हु हैज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इनका बिहेवियर इंपल्सिव होता है देर आर वेरियस कॉजेज ऑफ ए डी एच डी किन किन कारणों से ए डी एच डी प्रॉब्लम होती है द प्रोमिनेंट कॉजेज आर जेनेटिक्स इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स अगर पेरेंट्स में ए डी एच डी सिंड्रोम है तो वह डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है थ्रोजीन्स और स्प्रिंग्स में आई मीन टी से यू बच्चों में सेकेंड इज ब्रेन इंजुरी ब्रेन इंजुरी इज द अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ए डी एच डी अपार्ट फ्रॉम इट लेड पॉइजनिंग अल्कोहल एंड टेबेको दीज आर अदर प्रोमिनेंट कॉज ऑफ एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एस्पेशली जब मदर प्रेगनेंसी पीरियड में होती है There are two periods. एक period को prenatal period कहते हैं and second period is known as postnatal period. Prenatal period वो period है जब माँ की कोक में नौ महीने बचा रहता है अगर mother alcoholist होगी या वो तंबाकू नशी करती है या lead poisoning की वो शिकार हो चुकी है pregnancy के दौरान तो directly बजे पे असर पड़ता है The mother gives birth to the baby with the disability that is known as attention deficit hyperactivity disorder, yani ki ADHD problem. These are the prominent causes which result as the attention hyperactivity disorder. इसीलिए जरूरी है knowledge of exceptionality, क्योंकि knowledge of exceptionality हमें guide करती है to identify each and every category. Number fourth. 
attention spectrum disorder. Dear students, it is abbreviated as ASD. This disorder is also called the neurological disorder. Ye bhi neurological disorder hai. It means disorder related to the nervous system. Dear students, ASD disorder affects communication and learning of the children. Ye bache bhi communicate nahi kar paate hai. Ye learning mein inefficient hote hai. Koi bhi cheez, koi bhi skill learn karne mein inhe dikkat aati hai. Agar in bachu se inka naam poocha jata hai, they are not paying the attention. Ye respond nahi kar paate hai. These children avoid eye contacts. Inhe eye contact ki bhi problem hai. Ye eye contact maintain nahi kar paate hai. These children cannot smile when you smile at them. Jab aap inpe histe ho, aur us vakit ye histe nahi hai. And prominent problem is body shaking. Ye apne bodily organs ko, particularly fingers ko, continuously, frequently move karte hai. Isi liye knowledge of exceptionality helps to identify the children who has having the autism spectrum disorder. Number fifth, emotional and behavioral disorder. An emotional and behavioral disorder is an emotional disability in which an individual has inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers and other persons. It may be parents, teachers, as well as other society members. Dear students, ye wo disorder hai jisme bache emotional instability ke shukar ho jate hai. Their student is commonly anxiety, depression and low mood is found among these children. The prominent emotional and behavioral disorders includes conduct disorder, anxiety disorder, by and large mood disorder. Ye in bachu mein paye jate hai. Isi liye significance and scope of exceptionality is very much broad. Because knowledge of exceptionality helps us to identify the problems and types of emotional and behavioral disorders. Number sixth, speech and language impairments. Dear students, knowledge of exceptionality helps us to identify those children who possesses disability in the form of speech and language. Yani ki in bachu mein stuttering ki problem hoti hai, stammering ki problem hoti hai, in bachu mein articulation problem hoti hai, Inki language expressive nahi hoti hai. Comprehension power bohat kamzor hota hai due to the speech and language impairment. Finally, speech and language impairment affects their academic performance and social development. In bachu ki na social development hoti hai. Or ye academic aspect mein bhi weak rehte hai. Number 7th, giftedness. Dear student is gifted children are those children who usually possesses high IQ, almostly 140 above, in bachun ka high IQ hota hai. And due to the high intelligence range, ye har ek field mein aage rehte hai normal bachun se. Isi liye in bachun ko talented bachay bhi kehte hai. In mein scientific temper high hota hai. In ka comprehension power high hota hai. All cognitive competencies and mental faculties are very much developed among gifted children. Isilye knowledge of exceptionality helps us to identify and make the appropriate provisions for gifted children. Number 8. Physical and Sensory Defects Dear students, the knowledge of exceptionality also helps us to fulfill the needs and requirements of children who possesses physical and sensory deformity. For instance, locomotor disabled, jin mein physical impairment paya jata hai. Or locomotor disabled bachun ko orthopedically impaired bhi kehte hai. Because these children possesses problems with bones and joints. In a bones or joints ki problem hoti hai. They possesses defect in either upper limbs or lower limbs. Apart from physically challenged, there are other categories of exceptional children. Exceptional children ko special children bhi kehte hai. Inka nomenclature change ho gaya. 
अब हम इन बच्चों को डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन भी कहते हैं कीपिंग इन व्यू द सेंसरी डिफेक्ट देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन लाइक विजुअली इम्पियर्ड हियरिंग इम्पियर्ड एंड स्पीच इम्पियर्ड ये वो बच्चे हैं जिनमें सेंसरी डिफेक्ट्स है एज वी नो दैट सेंसेज आर कॉल्ड द गेट वेज ऑफ नॉलेज बिकॉज एवरी बिट ऑफ नॉलेज इज रिसीवड विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गेनिस बट अनफॉर्चुनेटली जो सेंसरी डिफेक्टिव पॉपुलेशन है चाहे किसी में सेंस ऑफ विजन की प्रॉब्लम है सेंस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम है या किसी में सेंस ऑफ स्पीच की प्रॉब्लम है दे आर फेसिंग इन्यूमरस प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ इसीलिए इनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है लेकिन हम तब तक इनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर सकते हैं Until or unless we do not have knowledge about the exceptionality, the assistive technology supports and rehabilitates these children by providing devices like large printers, text magnifier, talking dictionary, audio books, braille displays, walking aids, video magnifier, audio induction, infrared system, voice amplifier. फ्लैश कार्ड्स विजुअल डिस्प्लेज एफ एम सिस्टम्स स्मार्ट फोन्स बुक होल्डर पेज टर्नर वॉकर्स ऑर्थेटिक डिवाइसिस ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसिस स्पीच जनरेटिंग सॉफ्टवेयर टाइपिंग एड्स स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स डिजिटल वाइट बोर्ड्स बाय एंड लार्ज वेब बोर्ड्स नंबर नाइन अदर हेल्थ कंडीशंस डियर स्टूडेंट इज नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी हेल्प अस टू नो द अदर हेल्थ कंडीशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अगर हमें एक्सेप्शनलिटी की नॉलेज होगी जो एक्सेप्शनल बच्चों में अदर हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं अदर हेल्थ इशूज होते हैं वो भी हम जान सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इशूज लाइक कैंसर और थाइट्स अस्थमा अल्जिमर्स डिजीज सोन एंड सोफोर एज वी नो दैट अल्जिमर्स डिजीज इज बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर ये एक किस्म का ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें डिजीज पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाता है यह अपने ट्रैक को नहीं पहचानता है यानी कि जिस गली या रास्ते से ये गुजरता है फिर उसे ढूंढ पाना इसे बहुत मुश्किल होता है अपार्ट फ्रॉम इट द पर्सन इज फेसिंग द प्रॉब्लम टू परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज डेली बेसिक एक्टिविटीज भी अल्जिमर्स डिजीज पेशेंट या पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाता है नेशनल में हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ एक्सेप्शनलिटी हैज वाइडनड द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन मेजर इंटरवेंशन इफ यू रियली इंजॉयड माई लेक्चर काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग